大家好，我是张萌萌，现在在古鲁吉亚的第比利斯。刚刚出门打了个车嘛，这边打车整个城市就只有两拉里左右，然后就四块钱，可以打个几公里。结果呢，我的出租车，我给他二十块钱，他没法找您。然后我又去专门去的那个餐厅，买了一瓶水，他也没办法找您。你，你，是 water。<笑>他谁也不要我钱，然后一定要我拿走。我现在也不知道怎么弄，我给他捏。Shop <笑> this no。关键是我这瓶水，我一定要给他钱，他一定不让我给他钱。我说你你不让我给钱，我就不要你的水了。结果那个阿姨就可凶了，不行，这是礼物，欢迎你来到格鲁吉亚，然后一定要塞给我这瓶水。我的天哪，现在<笑>就二十块钱找不开。你搞哪了？你又你第一次打车遇到找不开，哎，哎，快把我笑死了。看他们这边沿路都是很旧的，有些房子就是前苏联的风格的。我本来准备去跳蚤市场的，结果坐车到这儿发现跳蚤市场关门了。哎，这个赚个这个钱真不容易啊！现在这瓶水我都还不好意思呢。看到那个尖尖没有？那个就是圣山一大教堂。然后给你们看一下格鲁吉亚的教街景。Bank, bank, are you sure? Bank yourself. He wants to go to the bank. He wants to go to the bank. No shop. Bank? Are you sure? Only twenty. All the things we see in the house. Um, I don't know how to say it. 我跟他说到那个老城去，我给他多点钱好了。Go here and pay you more. Pay you more. OK。哎，这这大哥也是没水了，二十块钱让我去银行找人家换零钱。关键是他还不会英语。哎呀，每天那个阿姨看来就只有看明天还是晚上去那吃个饭了。不然不能欠人家这一瓶水的人情，滴水之恩。主要是我想换钱。哎呀，我要笑死了。看，这就是一个老桥。嗯。No no 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 no， 这个老桥桥上跟是房子。怎么在哪儿可以给它下呢？我要不在这买点水果？哎，好纠结哦！算了，我还是去那个老城去了，坐个缆车看全景去。今天下了一天的雨了，这一边都还是留着以前苏联的一些建筑风格，因为。利比利斯呀，然后这里呢就是自由广场了。这里啊，始建于十九世纪的沙俄统治时期，从这里也能看得到一些利比利斯的历史烙印。因为这里原来呀叫埃里温广场，在苏联时期呢，它又叫列宁广场。在一九九一年的时候，格鲁吉亚宣布独立了。然后就改名为了格鲁吉亚自由广场，在那根柱子上面就是列宁像，现在呢就已经换成这个圣乔图龙圆柱。看，那上面就是一个人骑着个马，然后脚下呢就踩着一条龙，所以又叫图龙圆柱。这个第比利斯的自由广场呀，看，这也就卖一些奢侈品。这个呢就是 Barbary 的。大哥没有零钱，又要带着我走了
，大哥也不知道要把我带去哪儿，只绕这么大一圈子。不对呀，他怎么又带我绕了一圈？带我看这个自由广场吗？大哥，有有有点懵。最近很多阿迪达斯的鞋子呀，还有电子市场。你在我们museum 吗？嗯。我我要我不是去这里呀。Cap car， no， 有有有 yok， 呃不不不什么 yok， 那 here， 我要还有 telephone tele company telephone company。呃，那我给他看我的那个 ，no， shop shop shop， 这没有，我手机停机了，我买的几天的网络停机了，然后现在呀、啊，这给我尴尬的，这个车大哥在我都要在亏本，这边坐车特别便宜。像这种两公里呀、啊、三公里的路，基本上都是在，呃，二点五拉里左右，就五块钱以内都可以坐。在整个第比利斯的老城，呃，坐公交也可以。坐公交的话有公交卡。他再给我绕一绕，我都要绕晕了。因为往前就是他们的美术馆。呃，他问我要不要吃东西，那。看旁边那个就是他们的议会厅，右边就是他们的美术馆。他又给我绕回来了，我的天哪！看，又是一个东正教的教堂。我现在怎么弄呢？这可咋沟通呢？我手机没有网络，钱他给我找不开，他甚至连给我找个小卖部都不都找不到。我看到了左边全是 shop， 原来语言不通。是这种感觉，哎，它这个还有点像那个地拉拉的那个市政厅呢。就就就虽然说打车便宜，但、嗯、我这等会儿怎么给你绕多少哟？上次我打车很奇怪哦，他给我绕了，本来预计一一公里就可以到达的，他给我绕了五六公里，然后最后还是收了我二点。它是系统直接只收二点几，就是不管怎么绕路啊，他们系统是不管你的。反正他定的是二点五拉里的话，就不管你怎么绕路，不管怎么堵车，这个价格就是二点五拉里就不变了。所以他们这里啊，这个定价还是蛮神奇的。这对那个司机其实挺不友好的，对乘客这个价格这样子对乘客很是友好。就想找个店买瓶水而已，但是我现在吧又有一瓶水了。哎，这个大哥在了我，估计他也很无奈。啊 ，shop。啊 ，shop。终于找到 shop 了。哇，前面这个车还可以开上去的。嗯、<笑>这个大哥也要像他一样开上去吗？我又拿着这二十块钱去换钱了。他说我买个啥呢？去超市里面买要排队，好像。嗯、啊，那超市买个啥呢？买个冰淇淋吧。Hello， 冰淇淋八毛钱一个。找了十五。Thank you， 找了十九块二毛钱。这里好多卖红酒的，我终于把钱给找烂了，终于可以给他钱了。给他多少钱呢 ？How much？ OK。看，在他们的城市这种小雕塑，其实这些呢都是以前苏联里留下来的。看这种，还有。这里还有一个，好可爱哟、哦，身上都青了。嗯，我现在呢就在第比利斯的老城，给你们看看这个老城。第比利斯这座城市呀，曾经经历了波斯、拜占庭、奥斯曼、苏联，还有后来的西方国家的一些侵入。但每一个外来者的侵入，都会给这个城市带来一些伤痛。
。所以在这个蒂比利斯的老城里，你会看到各种各样的一些遗留。蒂比利斯呀，它从很早以前就是格鲁吉亚的首都，但是它经历了。一个朝代又一个朝代，一个国家又一个国家的侵略。这是最后一次，是从一九九一年的时候苏联解体，然后又独立出来的。然后格鲁吉亚独立之后，它又变成了格鲁吉亚的首都。这里的一些游客还是蛮多的。现在刚好是格鲁吉亚的秋天了，这个时候适合去爬山。再过一段时间，冬天就美了，就可以去滑雪。看这种，到处都会留下一些前苏联的一些雕像。在这个城市，你到处都能看得到。再往前，这里呢就是他们的一个美术中心博物馆，这个就是他们的一个医院。嗯、我现在这个角度啊。正前方就是那个屠龙圆柱，就是现在的自由广场。然后旁边是一个这边算很，这还有个三楼的 H M。然后发现，在整个蒂比利斯是没有苹果专卖店的。然后里面就是逛街的一个三层四层的商场，四层是整个是卖吃的，在对面这里也是卖衣服的。蒂比利斯呢，除了商场不多，但是它赌场好多呀。我光我走走逛逛看到的赌场都有四五个了，比商场还多。哎呀，今天穿的好冷哟！我给你们看，我手已经裹起来了。我我拿 GoPro 都是这么拿的。看，这还有穿着露露大腿的这腿子。哦，怎么这么冷？想到在这个商场门口啊，还有老爷爷在这里卖狗狗呢。这估计也是 Made in China， 因为啊，在格鲁吉亚有一个巨大的商品——中国城吧。那个城市呢，它叫华联，是由中国人建立的一个城市。在那个城市，它有酒店、有赌场、有超市、有中国也有餐馆、有居民楼，而且它的居民楼都是。中国的房屋的一个形状，这些呢也都是我朋友跟我说的。本来想说准备今天去的，但是今天下了一整天的暴雨，现在到晚上六点了雨才停，所以今天就没有去了。但是我明天呢就要出发梅斯蒂亚了。为什么要去梅斯蒂亚呢？梅斯蒂亚啊，我之前在埃及青旅认识的朋友。他是一个星期之前他就去梅斯蒂亚了，等了一个星期，下了一个星期的雨，都没有等到太阳。他跟我说，后天有太阳，所以我就是必须得明天出发。然后后天他们有一个这种女徒步的团，就自己几个人组织的一个小队伍要去爬山。他说，如果你你要是过来的话，你就得明天过来，然后后天跟我们一起去爬山。那我就不逛那个蒂比利斯了，毕竟徒步对我的诱惑力会更大很多。哎呀，我又走到这个自由广场了。现在当务之急啊，是把我的网络给解决了，然后呢，去找一个能坐车前往那个梅斯蒂亚的车。这边好多出租车在这儿，出租车会绕路。不像我打车的软件，打车软件是真的便宜。哎，这又是一个不怕冷的。这是他们这边的一个风景。我要去那个梅斯蒂亚，然后再去乌苏库里徒步，然后再去跟 Thank you 俄罗斯交界的一个地方。在这里呢，估计就是他们这个哎，车吗？在你去吗？我也不是很清楚。嗯，我已经有自己成熟的计划了。这次呢，我就不打算打乱我的计划了。哎，等会儿去坐缆车看一下这个城市的夜景吧。但我现在得走快一点了，再走慢一点啥都没了。在这个屠龙圆柱下面啊，旁边你看就是他采的那个龙
，他们这种国家的龙居然长这个样子的，还带翅膀的，这个爪子呀，好锋利哦，嘿嘿，长得跟猫似的，这嘴巴又长得跟啥似的。这里下边吧，你看这一半像马，飞马，看，还有这个。然后看这下边吧，就像猫、豹子之类的。然后你看这儿吧，就像个鸟似的。嗯，它还长了两个耳朵